ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീനിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്യാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസിലെ പോരായ്മകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലപ്പെട്ട കമൻസും എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ നെയിം ഈസ് അബി മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്ന ഓരോ ടൈപ്പ് മുടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിയുടെ വളർച്ചയിലും ടെക്സ്റ്ററിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതൊന്നും മാറ്റാൻ നമുക്കാവില്ല നമുക്കുള്ള മുടി ഹെൽത്തിയായും അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനും നമുക്കൊരു റൊട്ടീനിലൂടെ തീർച്ചയായും സാധിക്കും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മുടി വളർന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മുട്ട് വരെ വളരുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ നടക്കുകയും ഇല്ല ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന റൊട്ടീൻ മുടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാനും കുറച്ച് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ എയർ കെയർ റൊട്ടീൻ ലിസ്റ്റ് എന്നും മുടിയിൽ പാക്കിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് പാക്കിട്ട് കൊടുക്കാറ് എഗ് പാക്ക് മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളയെടുത്ത് നന്നായി മുടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മൈൽഡ് ഷാംപു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാം മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിവസം മാത്രമേ ഞാൻ ഷാംപു യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ രണ്ടാമതായി ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ഇൻ ഇൻവേർഷൻ മെത്തേഡ് മുടി ഇതുപോലെ താഴേക്കിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിമം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാം മൂന്നാമതായി എനിക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി തോന്നിയ ഒരു പാക്കാണ് ഒനിയൻ ജ്യൂസും കേടും ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ഒനിയൻ ജ്യൂസിൽ ധാരാളം സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മു പുതിയ മുടി കിളിർത്ത് വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഒനിയൻ ജ്യൂസ് മാത്രം തേക്കരുത് കേടോ കോക്കനട്ട് മിൽക്കോ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോയിലിങ്ങിലൂടെ ചൂടാക്കി മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഓയിൽ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് രാവിലെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയും ചിലർക്ക് രാത്രി എണ്ണ തേച്ചാൽ നീരുറക്കം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർ കുളിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയുക അഞ്ചാമതായി ബനാനയും എഗ്ഗും കൂടിയ പാക്കാണ് നമ്മുടെ മുടി സ്മൂത്തിങ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല പാക്കാണിത് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ മുടി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സിൽക്കി ആയി കിട്ടും ഇനി ആറാമതായി ഉലുവയും കേടും കറിവേപ്പിലയും ചേർന്ന പാക്കാണ് നമ്മുടെ തലയിലെ പേനും താരനും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും എല്ലാം ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇല്ലാതാവും തലേന്ന് രാത്രി ഒരു ചെറിയ പിടി ഉലുവ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക രാവിലെ എണീറ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കേടും ഉലുവയും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത് തലയിൽ തേക്കാം ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റപ്പാടെ തേച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വച്ചിട്ട് പുറത്തെ പൈപ്പിൽ നിന്നും തല കഴുകി കളയുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഈ പാക്ക് ബാത്റൂമിൽ വച്ച് കഴുകാൻ വളരെ പാടാണ് നിലത്തെല്ലാം വീണ് നാശമാകും അടുത്തതായി മയോണൈസ് പാക്കാണ് അതായത് ഗാർലിക്കും കോക്കനട്ടും എഗ് വൈറ്റും കൂടിയ മിക്സ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ മൂന്ന് നാല് ഗാർലിക്കും എഗ് വൈറ്റും ചേർത്ത് ഒന്ന് കറക്കുക അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പൾസ് ബട്ടണിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീം രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഇത് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക താളിയോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാം ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല തലേന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തല കഴുകിയാൽ മുടിക്ക് നല്ലതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ മുടി ചീകാൻ വൈഡ് കോംബ് ഉപയോഗിക്കുക സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുടി ഒന്ന് ഇൻവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ മസാജ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരലുകളിലാക്കി റിലാക്സ് ആയി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് മുടി പറത്തിയിടാതെ കെട്ടിവെക്കുക നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിവെക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്നും രാത്രി മുടി അധികം ടൈറ്റാക്കാതെ ലൂസാക്കി ഒന്ന് പിന്നിയിടുക ഹെയർ കെയർ റൂട്ടീൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയെ കെയർ
നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നിനക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടി ഇല്ലാതാവും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ വായിലല്ലാലോ നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പൊല്യൂട്ടഡായ സിറ്റുവേഷനോടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡിയെ നമ്മൾ തന്നെ കെയർ ചെയ്ത് ഒരു റൊട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇത്രയും സമയം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ